Desde el siglo XIX, Venezuela reclama legítimamente la Guayana Esequiba, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados, ubicado entre el oeste del río Esequibo y el hito de la cima del monte Roraima. Aunque por derecho le pertenece a Venezuela, pues los mapas más antiguos así lo atestiguan, hoy el territorio es administrado de facto por la República de Guyana, lo que ha generado múltiples problemas y enfrentamientos entre ambos países. Para conocer mejor el origen de este controversial reclamo territorial vigente en la actualidad, hoy repasaremos su historia. Les habla Alejandro Andrade, esto es La Nueva Enciclopedia, y los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que pueden conseguir en la descripción. Debido al trascendental descubrimiento de Cristóbal Colón en 1492, España ostentaba el derecho de ser el primer imperio ocupante y descubridor de América. En 1498, el almirante Colón divisó por primera vez la tierra firme venezolana, y desde entonces, Venezuela, constituida por un conjunto de provincias de la monarquía, incluía el territorio de la Guayana Esequiba dentro de la provincia de Guayana. La provincia de Guayana llegó a abarcar en el siglo XVI lo que en el presente conocemos como el Esequibo, Guayana y Surinam. Venezuela poseyó todo este territorio con el reconocimiento internacional de las otras potencias europeas. Sin embargo, Holanda empezó a invadir las tierras guayanesas venezolanas en 1623. Décadas después, en 1648, España y Holanda firmaron el Tratado de Münster, que estipulaba que ninguno de los dos países debía aspirar a poseer el territorio dominado por el otro. Por medio de este tratado de paz, España reconoció los territorios que Holanda había ocupado en América. Al momento de firmar este tratado, la dominación española se extendía hasta el río Esequibo, así que no poseyendo los holandeses punto alguno en el occidente del río, a Venezuela le correspondía todo el territorio del Esequibo. Y en efecto, al crearse la Capitanía General de Venezuela, que reúne por primera vez todas las provincias venezolanas bajo un solo mando político y militar, la Real Cédula incluía el desequivo en el territorio venezolano. Pero ingleses, guyaneses y demás opositores al reclamo venezolano han afirmado que el desequivo solo perteneció de yura a la capitanía, porque, de acuerdo con esta versión, la dominación española en realidad jamás se extendió hasta el río Esequibo. Esta versión está lejos de la realidad. Fue Alonso Ojeda el primer hombre quien exploró las costas de la provincia de Guayana desde el Amazonas hasta el río Orinoco, y quien tomó posesión por primera vez de esas tierras en nombre de la corona de España. Luego de su primera excursión sucedieron numerosas expediciones españolas por el río Orinoco hacia el interior de Guayana y también por otros ríos tributarios del Atlántico, por donde se hicieron fuertes en el estuario del Esequibo. De hecho, el nombre del río Esequibo proviene de Juan de Esquivel, quien fue lugar teniente de Diego Colón, y este a su vez fue hijo de Cristóbal Colón. Y en 1576, 160 españoles, bajo el mando de Don Pedro Malaver de Silva, desembarcaron en la costa situada entre el Esequibo y Oyapoco, y para 1615, a pocos años del inicio de la invasión holandesa hacia la provincia de Guayana, los españoles seguían viviendo ahí, cultivando junto a los indígenas las tierras. Durante el siglo XVIII, la dominación española logró avanzar aún más sobre la zona. Establecieron un puesto fortificado sobre el río Curumo y se hizo totalmente efectivo el dominio territorial entre el río Orinoco y el río Esequibo, manteniendo además sus misiones en la zona. Por lo expuesto queda claro que España sí ocupó el Esequibo y que el nombre del río Esequibo proviene del idioma castellano que hablamos y no del anglo holandés. más peligrosa que los holandeses para la frontera oriental de Venezuela apareció en 1814 cuando a través del Tratado de Londres Holanda cedió sus posesiones en América a Gran Bretaña. En aquel entonces los venezolanos luchaban una sanguinaria guerra civil por la independencia, situación que fue aprovechada por los colonos ingleses para avanzar hacia el oeste del río Esequibo. Estos ávidos buscadores de oro 
llegaron a ocupar algunas tierras en la costa baja de los ríos Moruca y Pomerún. Sin embargo, los patriotas no se quedaron de brazos cruzados. En 1822, el libertador Simón Bolívar ordenó a su ministro en Londres que dichos colonos o se debían poner bajo protección y obediencia a las leyes colombianas, o debían retirarse a sus antiguas posesiones. Y pese a que Gran Bretaña reconoció la independencia de la Gran Colombia con frontera oriental en el río Esequibo, los ingleses no retiraron a sus colonos de las tierras usurpadas al oeste del río. Por el contrario, continuaron expandiéndose sobre territorio venezolano. Durante esta etapa inicial de la usurpación inglesa, la incursión de mayor trascendencia histórica para el conflicto territorial fue la realizada por Robert Schomburg, un explorador prusiano comisionado por la Sociedad Geográfica de Londres para inspeccionar el área de la colonia británica de Guyana. Como resultado de su trabajo, el explorador diseñó múltiples mapas. No obstante, en el primer mapa que diseñó, el naturalista reconocía que el territorio venezolano llegaba hasta el río Esequibo. Fue el único gesto de honestidad que se conoció del explorador, porque después se dedicó a diseñar mapas nuevos y cada uno resultaba más arbitrario que el anterior. El más descarado de todos, publicado en 1840, indicaba que la frontera oriental de Venezuela estaba situada a 141.930 km cuadrados al oeste del río Esequibo. Por desgracia para Venezuela, el gobierno británico lo publicó y al poco tiempo las fronteras señaladas en el mapa fueron adoptadas como definitiva por los británicos. En 1841, el explorador prusiano fue enviado de nuevo a América, iniciando sus trabajos en Punta Barima, un lugar adyacente al río Orinoco. Pero su presencia originó una protesta enérgica del gobierno de José Antonio Páez. Gracias a las gestiones diplomáticas de Alejo Fortique, se logró que el gobierno británico derribase los postos de marcatorios colocados por Schomburg durante su travesía. Luego el gobierno venezolano en 1850 logró otra aparente victoria diplomática firmando con Gran Bretaña un acuerdo que estipulaba que ninguno de los dos países debía ocupar el territorio en disputa. Sin embargo, la usurpación inglesa recién empezaba y estos todavía no habían demostrado todo lo que eran capaces de hacer. Los años posteriores a la firma de este tratado no fueron nada fáciles para Venezuela. El territorio en disputa, bendecido con vastos recursos naturales, despertó en los colonos británicos una fuerte codicia que ningún tratado logró apagar. Aspirando a usurpar más territorio venezolano, los británicos continuaron avanzando en la Guayana Esequiba e incluso trataron de crear un movimiento autonomista en Ciudad Bolívar con el objetivo de separar esa ciudad del país e integrarla a la Guayana Británica. Y por si no fuera suficiente, también pusieron su mira expansionista en el estado Apure. Las mineras británicas fueron las principales responsables de la violación del acuerdo de mutuo respeto por la presión que éstas ejercían para enriquecerse aún más. Ante esta nueva premiante amenaza extranjera, el diplomático José María Rojas, ministro de Antonio Guzmán Blanco, propuso en 1881 un límite que cedería gratuitamente parte del territorio venezolano para evitar mayores pérdidas ante los británicos. Sin embargo, el presidente desautorizó esta propuesta y los británicos, aspirando a llegar hasta el río Orinoco, tampoco la aceptaron. En 1887, el gobierno británico publicó un nuevo mapa en el que insistían en la reclamación ilegítima de miles de kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo. Durante los últimos años del siglo XIX, la voracidad del imperialismo británico alcanzó su punto álgido. Sin ningún asidero histórico legal, llegaron a exigir hasta 203.310 km2 de territorio venezolano. Acostumbrados a no recibir ninguna respuesta militar por parte de Venezuela, los colonos británicos resolvieron tomar por la fuerza la sobrecogedora demarcación arbitraria. En enero de 1895, varios soldados británicos ocuparon un puesto militar venezolano ubicado en el río Cuyuní. Plantaron su bandera y le enarbolaron al frente del pueblo del Dorado. 
pero estos no esperaban la formidable reacción de Domingo Antonio Sifontes, un valeroso soldado oriundo de la zona que venció el avance, apresó a los invasores y los mandó amarrados a la cárcel de Ciudad Bolívar. La defensa de la soberanía venezolana por parte de Sifontes, conocido históricamente como el incidente del río Cuyuní, tuvo trascendentales repercusiones internacionales. Siguiendo la doctrina Monroe, el secretario de Estado norteamericano envió una nota al gobierno británico donde le comunicaba a la potencia que la controversia territorial debía resolverse a través de un laudo arbitral. Después de dos años de negociaciones, los Estados Unidos y Gran Bretaña entablaron un acuerdo. Ambas partes le impusieron a Venezuela mediante la coacción un tratado de arbitraje en 1897, que no se ajustaba al derecho internacional. Durante 1899 tuvo lugar en París el polémico laudo arbitral. Dos jueces ingleses, otros dos estadounidenses y uno ruso accedieron a las demandas de Gran Bretaña y sentenciaron despojar a Venezuela de casi 160.000 kilómetros cuadrados de su territorio legítimo. Los venezolanos ni siquiera tuvieron presencia en las deliberaciones, ya que las potencias involucradas acordaron excluirlos, dejando al país sin representación nacional en una controversia legal de la cual era protagonista. Gracias a la amplia documentación recabada durante el siglo XX, hoy sabemos que esta viciada sentencia no fue el resultado de un proceso transparente apegado al derecho, sino que se trató de un arreglo político entre Gran Bretaña y Rusia, quienes se unieron para presionar a los Estados Unidos a votar a favor de sus designios expansionistas bajo la amenaza de arrebatar a Venezuela más territorio. Una revista británica escribió en tono burlesco que el poco territorio venezolano que no se le había despojado no valía ni un billete de 5 libras. Consumado el enorme despojo territorial en París, todas las partes involucradas se habían beneficiado de la controversia, menos Venezuela. A cambio de aceptar ir al arbitraje, Gran Bretaña logró un ventajoso acuerdo con los Estados Unidos. Los estadounidenses le otorgaron el derecho de paso de sus naves a través del canal de Panamá. Y por su parte, con esta sesión, la potencia norteamericana buscaba que el ejército británico se mantuviese neutral en la guerra que estos preparaban contra España. Mientras tanto, el gobierno venezolano protestó, pero la inestabilidad política del país y su desventajosa posición internacional ante la injusticia no le permitió más que elevar protestas inocuas por la decisión del tribunal. Casi seis décadas transcurrieron desde la sentencia viciada del laudo arbitral de París hasta el Acuerdo de Ginebra. Sin embargo, esto no significa que durante aquellos años el país se haya quedado de brazos cruzados. Todos los gobiernos venezolanos, sin excepción, protestaron en contra del acuerdo político de 1899 y tomaron acciones al respecto. Pero quizá el hecho más importante que aconteció durante esos años fue la publicación del memorándum póstumo de uno de los abogados estadounidenses que representó a Venezuela en el laudo. En este documento, publicado en 1949, declaró que el litigio fue injusto para Venezuela, que se le despojó al país de un extenso territorio sobre el cual en su opinión Gran Bretaña no tenía ningún derecho y que, como se sospechaba, hubo un arreglo político entre Gran Bretaña y Rusia para desfavorecer a Venezuela. Este documento resultaría crucial para el reclamo, pues impulsó desde su publicación nuevas investigaciones sobre los vicios de los que adoleció el laudo. Las décadas siguientes fueron determinantes para la controversia territorial. Durante la década de los 50, el gobierno de Pérez Jiménez ideó un plan para recuperar el territorio perdido, para lo cual robusteció la presencia militar venezolana en la frontera de facto. Durante la década de los 60, el reclamo fue el asunto más importante que atendieron los gobiernos de Rómulo Betancourt y de Raúl Leoni en materia de política exterior. En 1962, el gobierno británico se vio obligado a examinar los documentos relativos sobre la nulidad del laudo después de una excelente exposición del ministro de Relaciones Exteriores venezolano en la ONU. 
y un año después, en 1966, Venezuela, Gran Bretaña y la recién emancipada Guyana firmaron el Acuerdo de Ginebra, donde se reconocía la nulidad del laudo y el derecho de Venezuela a reclamar el esequibo. El acuerdo suscrito estipulaba en su primer artículo la creación de una comisión mixta venezolano-guyanesa con una duración de cuatro años. El objetivo de esta comisión era discutir y buscar soluciones satisfactorias para ambas partes. Venezuela propuso en Georgetown un plan de desarrollo conjunto de la Guayana Esequiba, pero Guyana insistió en cuestionar la nulidad del laudo de 1899, por lo que la intransigencia guyanesa impidió que las conversaciones se encaminaran hacia el éxito. Una vez más, Venezuela, al confiar en los organismos internacionales, firmó un documento que no ofrecía las garantías necesarias para la solución de la controversia internacional. Sucesivos errores, como la firma del protocolo de Puerto España o la inacción del gobierno venezolano ante la rebelión de Rupununi, destinaron la disputa territorial a su extensa prolongación hasta los días de hoy. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Valoramos cada like y comentario que nos dejan sobre nuestro contenido. Recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse una nueva entrega. Y si quieren leer más material complementario, síguenos en nuestra cuenta de Instagram. Nos vemos en una próxima oportunidad.